அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில் ரியல் அனாலிசிஸ் டூல் ஓப்பன் செட்ஸ் பேஸ் பண்ண தேரம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓப்பன் செட்ஸ்க்கான டெஃபினேஷன் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே இதுக்கு முந்தைய காணொலியில் ரியல் அனாலிசிஸ் டூன்ற பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இப்போ பார்க்குற தீரம் எல்லாமே ஓப்பன் செட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு தீரம் ஸ்டேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ தீரம் பார்த்தீங்கன்னா இன் எனி மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எம் ரோ போத் எம் அண்ட் த எம்டி செட் ஃபைவ் ஆர் ஓப்பன் செட்ஸ் இப்போ எம் ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் சொல்கிறோம்னா எம்ன்றது ஒரு செட்டு செட் இட் செல்ஃபே ஓ சப்செட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ எம்ன்றது ஒரு செட்டுனா எம் இஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப் எம் அதே போல் எம்டி செட் இஸ் ஆல்சோ ஏ சப்செட் ஆஃப் எம் ஏன் நம்ம இதில் எடுத்து சப்செட்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா சப்செட்டை வச்சு தான் நம்ம ஓப்பன் செட்டை டிஃபைன் பண்ண முடியும் ஓகே எப்போலாம் நம்ம ஓப்பன் செட் சொல்கிறோமோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஓப்பன் செட்டை டெஃபினேஷன் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ எம்ன்றது வந்து உங்களுக்கு ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இதில் இருக்கிற ஒரு சப்செட்டு தான் ஜி ஓகே இப்போ இதுக்குள்ளே ஒரு எக்ஸ் இருக்குன்னு அதாவது ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் பிலாங் டு ஜி தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஏ ஆர் ஆர்ன்ற ஒரு பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர் இருக்கணும் சச் தட் த ஓப்பன் பால் அபவுட் எக்ஸ் என்டையர்லி கண்டெய்ட் இன் ஜியாக இருக்கணும் ஓகே சப்போஸ் இப்போ நான் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் இப்போ ஒய்ன்ற ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒயின் எடுக்கிறோம் இந்த ஒய் வந்து ஜிக்குள்ளே இருக்குது இந்த ஒயை வச்சு நம்ம ஒரு ஓப்பன் பால் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஓப்பன் பால் முழுசாக ஜிக்குள்ளே இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஜியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் நம்மளால் ஒரு ஓப்பன் பால் ட்ரா பண்ண முடியுது அப்படின்னா இந்த ஜியை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஓப்பன் செட்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இது ஓப்பன் பால் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது எப்படி எழுதுவோம் பால் அபவுட் எக்ஸ் ரேடியஸ் ஆர் அப்போ இதில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னா செட் ஆஃப் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் இன் எம்மாக இருக்கும் நீங்கள் அது ஏன்னு சொல்லலாம் ஒய்ன்னு சொல்லலாம் ஓகே நீங்கள் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஓகே நான் இப்போ இங்கே ஏ இப்படி ஏ ஏ ஒன் ஏ டூ இதெல்லாம் கூட சொல்கிறேன் இந்த பால்குள்ளே இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ பால் சென்டர் ஆட் எக்ஸ் ரேடியஸ் ஆர் சொன்னால் இதுக்குள்ளே இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ்லாம் என்ன இருக்குன்னா எக்ஸுக்கும் அந்த பாயிண்ட்ஸுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் லெஸ் தென் ஆராக இருக்கணும் அந்த மாதிரி கலெக்ஷன் ஆஃப் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்கும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இது ஜியில் இருக்குதுன்னு நம்ம இதை சொல்லுவோங்க ஜி இப்படி ஜியாக இருந்துச்சுன்னா சச் தட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ரோன்ற ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் எதுக்கு எதுக்கோ எக்ஸிலிருந்து எந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் டிஸ்டன்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் இருக்கோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஏ லெஸ் தென் ஆராக இருக்கிற பாயிண்ட்டோட கலெக்ஷன் தான் இதில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு எம் வந்து ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் சொல்கிறோன்னா அந்த எம்ஏ ஒரு சப்செட்டு தான் ஃபைவ் சப்செட்டு தான் இந்த ரெண்டு சப்செட்டு நம்ம ஓப்பன் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஏ மேம் எதை ஓப்பன் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் எம் தான் ஓப்பன் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் எம் ஓப்பன் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே எப்படி நம்ம சொல்ல பாருங்க ஜி ஓப்பன் சொல்கிறோம்னா ஜியில் இருக்கிற எலமெண்ட்டை தான் நம்ம எடுப்போம் ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் பிலாங் டு ஜி அப்போ எம் ஓப்பன் நம்ம சொல்லணும்னா எம்ல இருக்கிற எலமெண்ட் தானே நம்ம எடுக்கிறோம் அப்போ ஒரு எலமெண்ட் எலமெண்ட்னு சொல்லும்போது ஸ்மால் லெட்டர் இஃப் எக்ஸ் பிலாங் டு எம் அப்போ இதில் ஒரு ஓப்பன் பாலை நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் பை த டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஓப்பன் பால் அபவுட் எக்ஸ் ரேடியஸ் ஆர் அப்படின்றது என்னது இஸ் த செட் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் இன் எம் ஹூஸ் டிஸ்டன்ஸ் டு எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கு பால் அபவுட் எக்ஸ் ரேடியஸ் ஆர் அப்படின்னா செட் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் இன் எம் ஓகே அப்போ ஏ நான் எடுத்திருக்கேன் அப்போ இந்த எக்ஸுக்கு ஏ குள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்குன்னா லெஸ் தென் ஆராக இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த ஓப்பன் பால் குள்ள இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ்லாம் எங்கே இருக்கு எம்ல இருக்கு கரெக்டா எவ்ரி ஓப்பன் பால் இருக்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே எம்ல இருக்கு அப்ப எம்ல இருக்கிற இந்த பாலே எங்க தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் எம்ல இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் அப்ப இந்த பால் என்டையர்லி கண்டெய்ட் எம் நம்ம சொல்லலாமா ஓகே அதான் இங்க இருக்கு எவ்ரி ஓப்பன் பால் அபவுட் எக்ஸ் ரேடியஸ் ஆர் இஸ் கண்டெய்ட் இன் எம் அப்போ ஒரு ஓப்பன் பால் என்டையர்லி கண்டெய்ட் இன் எம்னா நம்ம எதை ஓப்பன் சொல்லலாம் எம் இஸ் ஓப்பன் சொல்லிடலாம் ஓகே அடுத்தது எம்டி செட் ஓப்பன் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம் எம்டி செட்னா என்ன அர்த்தம் அதுல எந்த எலமெண்ட்டுமே இருக்காது உங்களுக்கு இல்லையா டு ப்ரூவ் ஃபைவ் இஸ் எம்டி ஓகே அப்போ இங்கே எம்டினா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டு ஷோ தட் எவ்ரி பாயிண்ட் இன் ஃபைவ் அது ஃபைவ்ல இருக்கிற
ஆனால் அவங்க கேட்குறாங்க பரீட்சை இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போது இப்போ உங்களுடைய உங்களுடைய எக்ஸாம்ன்ற அது செட்டு என்னவா இருக்குது செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸாம் சொல்கிறது எம்டிஆர் இருக்குது எம்டிஆர் இருக்கிற செட்டில் நீங்கள் ஏதாவது படிச்சுட்டேன் ஓ படிச்சுட்டேன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தானே அந்த மாதிரி தான் இது ஓகே அப்போ எவ்ரி எக்ஸ் பிலாங் டு ஃபைவ் இஸ் தி சென்டர் ஆஃப் ஓப்பன் பால் கண்டென்ட் இன் ஃபைவ் அதனால் எம் டி செட் இஸ் ஆல்சோ ஓப்பன் ஓகே அப்போ எப்போலாம் ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் சொல்கிறாங்களோ அந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் ஓப்பன் அண்ட் எவ்ரி எம்டி செட் இஸ் ஆல்சோ ஓப்பன் இந்த ரெண்டு விஷயம் இதுதான் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஓப்பன் செட் இது ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ அடுத்த தீரம் பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஃபைவ் மார்க் கொஷின் தான் கேட்குற கொஷின் லெட்டு இது ஸ்கிரிப்டி எஃப்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸ்கிரிப்டி எஃப்ன்றது நீங்கள் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா அந்த கேலிகிராஃபில் எழுதுவாங்க இல்லையா இப்போ எஃப் இப்படி போட்டு எழுதலாம் இல்லை நீங்கள் எஃப் இப்படி போட்டு எழுதலாம் அதுதான் ஸ்கிரிப்டி எஃப் ஸ்கிரிப்டி எஃப்ன்றது வந்து ஃபேமிலி ஆஃப் கலெக்ஷன் ஆஃப் அப்படின்றத நம்ம மீன் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல ஓகே செட் ஆஃப் ஆல் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஃபேமிலி ஆஃப் லெட் ஸ்கிரிப்டி எஃப் பி எனி நான் எம்டி ஃபேமிலி ஆஃப் ஓப்பன் சப்செட்ஸ் ஆஃப் ஏ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எம் இங்கே வார்த்தையை பாருங்களேன் நான் எம்டி ஏன்னா இப்போ எம்டி செட் வந்து ஓப்பன் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் ஓகேவா திருப்பி அப்போ எம்டி செட் ஃபேமிலி ஆஃப் எம்டி செட் எடுத்துகிட்டு அதை ஓப்பன்னு நம்ம சொல்கிறதுல ஒரு அர்த்தமும் கிடையாது அதனால தான் நான் எம்டி ஃபேமிலி ஆஃப் ஓப்பன் சப்செட்ஸ் ஆஃப் ஏ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எம் எடுக்கிறோம் அப்புறம் யூனியன் ஆஃப் ஜி ஓகே அப்போ ஜின்றது என்னது இங்கே ஜி வந்து பிலாங் டு ஸ்கிரிப்டி எஃப் ஸ்கிரிப்டி எஃப்னா என்ன அர்த்தம் ஃபேமிலி ஆஃப் நாமினேட்டி ஓப்பன் செட் அப்போது ஒரு ஃபேமிலி ஆஃப் நாமினேட்டி ஓப்பன் செட் எடுத்து அதை யூனியன் பண்ணால் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஓப்பன் சப்செட் ஆஃப் எம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதை நம்ம வேர்டிங்கில் சொல்லும்போது என்ன சொல்லணும்னா த யூனியன் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கலெக்ஷன் ஆஃப் ஓப்பன் செட் இஸ் ஓப்பன் அதை பற்றி நான் கடைசியில் நான் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போத்துக்கு இதை புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ ஒரு ஃபேமிலி ஆஃப் ஓப்பன் சப்செட்ஸ் ஆஃப் ஏ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதனோட யூனியன் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஓப்பன் சப்செட் ஆஃப் எம் அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம எதை ஓப்பனு நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் யூனியன் ஆஃப் ஜி அப்போ இங்கே ஜின்றது என்னது ஜின்றது வந்து பிலாங் டு ஸ்கிரிப்டி எஃப் ஸ்கிரிப்டி எஃப்ன்றது என்னது உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்டி எஃப்ன்றது என்னது உங்களுக்கு ஃபேமிலி ஆஃப் ஃபேமிலி ஆஃப் நான் எம்டி ஓப்பர் செட்ஸ் இன் எம் ஓகே வழக்கமாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இப்போ ஜி ஓப்பன் நம்ம சொல்லணும்னா ஜியில் இருக்கிற எலமெண்ட் நம்ம எடுத்துப்போம் இப்போ நம்ம எதை ஓப்பன்னு சொல்லணும் யூனியன் ஆஃப் ஜியை வந்து ஓப்பன் சொல்லணும் அப்போ இதுக்கு நான் ஒரு நேம் பண்ணிட்டா ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ லெட் ஹெச் ஈக்குவல் டு யூனியன் ஆஃப் ஜி வேர் ஜி பிலாங் டு ஸ்கிரிப்டி எஃப் அப்போ எஃப்ன்றது ஃபேமிலி ஆஃப் நான் எம்டி ஓப்பன் செட்ஸ் இன் எம் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஹெச் ஓப்பன் சொன்னால் போதும் ஹெச் ஓப்பன் சொன்னால் நம்ம ஜி ஓப்பன் வந்தோம் அப்போ நம்மளோட எய்ம் என்ன டு ப்ரூவ் ஹெச் இஸ் ஓப்பன் அப்போ ஹெச் ஓப்பனாக நம்ம என்ன சொல்லணும் ஃபார் எவ்ரி for every x belong to h there exists a real number r such that the open ball center at x radius r vandu entirely contained in h nama solanu for every x belong to h k idu true va irukku ipdi irundichina nama enna solla h open solla h open na in the union of g union of non empty open set is also open nu vandrum so adha nama proceed pandrom indha edathula Let H equal to union of G, where G belongs to script F. Now, the most important thing is that G is the same as G. Now, union of G is the same as G1 and G2 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 எம்டி செட்டு தான் கிடைக்கும் எம்டி செட் இஸ் ஓப்பன் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அப்போ இதில் அப்படி எடுத்தால் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை அப்போ அட்லீஸ்ட் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஜியாவது நான் எம்டியாக இருக்கணும் அதுதான் இங்கே எழுதுகிறோம் நாம் அசியூம் தேட் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஜி பிலாங் டு ஸ்கிரிப்டி ஆஃப் இஸ் நான் எம்டி ஒருவேளை எல்லா ஜியும் எம்டியாக இருந்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த யூனியன் ஆஃப் எம்டி செட் இஸ் எம்டினே கிடைக்கும் இல்லையா அப்போ ஹெச் இஸ் எம்டின்னு கிடைக்கும் எம்டின்றது ஓப்பன்னு நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் இயரத்தில் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அதனால தான் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஜி பிலாங் டு ஸ்கிரிப்டி வந்து <laughs> கரெக்டா இப்போ
ஓகே எக்ஸ் சென்டராக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஓப்பன் பால் இருக்குது அது என்டையர்லி கண்டெய்ட் இன் ஜி அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் சின்ஸ் ஜி இஸ் ஓப்பன் சப்செட் ஆஃப் எம் தெர் இஸ் சம் பால் அபவுட் எக்ஸ் ரேடியஸ் ஆர் அதாவது ஓப்பன் பால் வித் ஓப்பன் பால் என்டையர்லி கண்டெய்ட் இன் ஜி ஓகே ஆனால் ஜி எங்கே இருக்கு ஜி வந்து பிலாங் டு அதாவது கண்டெய்ட் இன் ஹெச் ஹெச் வந்து அந்த யூனியன் இல்லையா அப்போ யு ஜி வந்து கண்டெய்ட் இன் ஹெச் ஜி கண்டெய்ட் இன் ஹெச்னா இந்த ஓப்பன் பால் வந்து ஜியில் இருக்கு அப்போ இந்த ஓப்பன் பால் கண்டெய்ட் இன் ஹெச் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ ப்ரூவ் பண்ணிட்டோமா ஃபார் எனி எக்ஸ் பிலாங் டு ஹெச் த ஓப்பன் பால் சென்டர் அட் எக்ஸ் வந்து என்டையர்லி கண்டெய்ட் இன் ஹெச்னு சொல்லிட்டோம் அப்படி சொல்லிட்டா என்ன அர்த்தம் ஹெச் இஸ் ஓப்பன் ஹெச்ன்றது என்னது யூனியன் ஆஃப் ஜி வேர் ஜி பிலாங் டு ஸ்கிரிப்ட் எஃப் எஃப்ன்றது ஃபேமிலி ஆஃப் நான் எம்டி ஓப்பன் செப்ட் செட் ஆஃப் எம் தஸ் த யூனியன் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கலெக்ஷன் ஆஃப் ஓப்பன் செட் இஸ் ஓப்பன் இதுதான் வேர்டிங் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோட வேர்டிங் இதுதான் ஓகே வேர்டிங்க இதே தீரத்தை இப்படி கேட்கலாம் த யூனியன் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கலெக்ஷன் ஆஃப் ஓப்பன் செட் இஸ் ஓப்பன்னு கேட்கலாம் இந்த என்ன ஆர்பிட்ரரி கலெக்ஷன் மேபி அது ஃபைனெட்டாக இருக்கலாம் ஃபைனெட் கலெக்ஷன் ஃபைனெட்னா என் என் எல் என் செட்டை மட்டும் ஆட் பண்ணுறதுன்னு இருக்கலாம் இல்லைன்னா கவுண்டபிள் கலெக்ஷன் இருக்கலாம் இல்லைன்னா இன்ஃபைனைட் கலெக்ஷன் இருக்கலாம் எந்த கலெக்ஷனாக இருந்தாலும் ஓப்பன் செட் யூனியன் பண்ணும்போது நம்ம கிடைக்கிறதாக என்னவாக இருக்கும் ஓப்பன் செட்டாக இருக்கும் ஓகே இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இப்போ அடுத்த கொஷின் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எவ்ரி சப்செட் ஆஃப் ஆர்டி இஸ் ஓப்பன் இப்போ ஆர்டின்றது என்னது டிஸ்கிரிட் மெட்ரிக்னு நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இதை பேஸ் பண்ணி எக்ஸாம்பிள் ஓப்பன் செட்டில் பார்த்துருக்கோம் அதாவது எப்போல்லாம் ஒரு ஓப்பன் செட் சொல்கிறோமோ அது சப்செட்டை பேஸ் பண்ணது கிடையாது மெட்ரிக் ஸ்பேஸை பொறுத்து சில சில சேம் சப்செட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸை பொறுத்து ஒரு ஸ்பேஸில் ஓப்பனாக இருக்கலாம் இன்னொரு ஸ்பேஸில் நாட் ஓப்பனாக இருக்கலாம்னு பார்த்தோம் கரெக்டா இந்த ஆர்டியில வந்து நம்ம அது ஆர்டியில ஆர்டியில அதே போல பாத்திருக்கோம் அது சிங்கிள் டென் எலிமெண்ட் ஏ வந்து ஓப்பன் பாத்திருக்கோம் அதே சிங்கிள் டென் எலிமெண்ட் ஏன்னு வந்து ரியல் ரியல் லைன்ற மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஆர் ஒன்ல எடுக்கும்போது இட்ஸ் நாட் ஓப்பன் பாத்திருக்கோம் ஓகேவா இப்ப எவ்ரி சப்செட் ஆஃப் ஆர்டி இஸ் ஓப்பன் இப்ப ஆர்டியில இருக்கிற ஆர்டினா என்னது உங்களுக்கு டிஸ்கிரிட் மெட்ரிக் அதுல இருக்கிற உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும் இப்போ இப்ப இப்ப இதுதான் உங்களுக்கு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஆர்டின்னு வச்சுக்கோங்களே மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஆர்டி இப்போ இதில் ஏன்ற ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஏலிருந்து ஏக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்குன்னா ஜீரோ சேமாக இருந்தால் ஜீரோ சப்போஸ் இப்போது இதுக்குள்ளே வேறு ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இப்போ பி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஏபி என்னவாக இருக்கும் ஒன்னாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பி இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வேறு டிஸ்டன்ஸே இருக்காது உங்களுக்கு ஓகே இப்போ ஆர்டி வந்து நம்ம ஓப்பன் எவ்ரி சப்செட் ஆஃப் ஆர்டி இஸ் ஓப்பன்னா முதல்ல இதில் இருக்கிற சப்செட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா அப்போ கன்சிடர் த டிஸ்கிரிட் மெட்ரிக் ஆர்டி இஃப் ஏ பிலாங் டு ஆர்டி ஏன்ற ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ நம்மளால் ஒரு ஓப்பன் பால் டிஃபைன் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஆர்டியில் இருக்க டிஸ்டன்ஸே எய்தர் ஜீரோ ஆர் ஒன் இப்போ ஆர்டியில் நான் ஒரு ஓப்பன் பால் டிஃபைன் பண்ணுறேன் பால் சென்டர் அட்டி எக்ஸ் டிஃபைன் பண்ணுறேன்னா ரேடியஸ் லெஸ் ஒன்னுன்னு போனால் என்ன அர்த்தம் லெஸ் தென் ஒன்னில் இருக்குது லெஸ் தென் ஒன்னில் எது மட்டும் தான் இருக்கும் ஏன்ற பாயிண்ட் தான் இருக்கும் அப்போ சிங்கிள் டன் ஏன்ட்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ அப்போ நம்மளால் அப்போ இங்கே எக்ஸ் சாரி இங்கே எக்ஸ் சொன்னால் இங்கே சிங்கிள் டன் எக்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒருவேளை இங்கே பால் அபவுட் ஏ போட்டோன்னா ரேடியஸ் ஒன்றுன்னு சொல்கிறேன் இங்கே இருக்கிறது சிங்கிள் டன் ஏன்னு மட்டும் அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இஃப் ஏ பிலாங் டு ஆர்டினா தென் ஓப்பன் பால் சென்டர் அட்டி ஏ ரேடியஸ் ஒன் அதாவது இதுக்குள்ளே லெஸ் தேன் டிஸ்டன்ஸ் ஒன்னில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கணும் லெஸ் தேன் டிஸ்டன்ஸ் ஒன்றுன்னா நமக்கு டிஸ்கிரிட் மெட்ரிக் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எய்தர் ஜீரோ ஆர் ஒன் ஒன்னை விட்டுட்டா ஜீரோ தான்ற டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோ டிஸ்டன்ஸ்னா ஏலிருந்து ஏக்கு அப்போ இந்த ஓப்பன் பால்குள்ளே ஏன்ற ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் அதை தான் எழுதியிருக்கோம் தென் த ஓப்பன் பால் அபவுட் ஏ ரேடியஸ் ஒன் இஸ் எ டிஃபைன்ட் ஆஸ் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஊஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ இஸ் லெஸ் தேன் ஒன் ஓகே அப்போ நம்ம டிஸ்கிரிட் மெட்ரிக்ல ஓப்பன் பால் அப்படின்னு சொல்கிற இஸ் நத்திங் பட் சிங்கிள் டன் எலமெண்ட் அந்த சென்டர் அட்டி என்னவா இருக்கோ அந்த எலமெண்ட் மட்டும் இருக்கிற ஒரு சிங்கிள் டன் செட் அது ஒரே ஒரு எலமெண்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் கரெக்டா அப்போ ஆர்டியில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டையும்
என்னன்னு ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் யூனியன் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கலெக்ஷன் ஆஃப் ஓப்பன் செட் இஸ் ஓப்பன் அப்போ ஜின்றது ஓப்பன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆர்டிக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சப்செட் வந்து இப்போ நான் ஏபின்ற ஒரு சப்செட்டை நான் எழுதணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஏபின்ற செட் இப்போ ஜின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இது சப்செட் ஆஃப் ஆர்டின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஜி வந்து சப்செட் ஆஃப் ஆர்டி ஓகே ஏ பி ரெண்டு செட் இருக்கு அப்போ இது எப்படி நான் சிங்கிள் டன் ஏ யூனியன் சிங்கிள் டன் பின்னு எழுதலாம் இந்த சிங்கிள் டன் பின்றது ஒரு ஓப்பன் பால் சிங்கிள் டன் பின்றது ஒரு ஓப்பன் பால் இது என்டையர்லி கண்டெய்ன் இன் ஆர்டி அப்போ இது ஃபைனட் யூனியன் ஆஃப் ஓப்பன் செட் இஸ் ஓப்பன் இது ஃபைனட் யூனியன் இல்லை எனி யூனியன் ஆஃப் ஓப்பன் செட் இஸ் ஓப்பன் அதனால் அப்போ எனி சப்செட் ஆஃப் ஆர்டி நம்ம என்னவா எழுதலாம் யூனியன் ஆஃப் ஓப்பன் செட்ஸ்னு எழுதலாம் அப்போ விச் இஸ் ஆல்சோ ஓப்பன் தேர் ஃபோர் ஜி இஸ் ஓப்பன் ஹென்ஸ் எவ்ரி சப்செட் ஆஃப் ஆர்டி இஸ் ஓப்பன் எப்போலாம் நம்ம இந்த மாதிரி ஓப்பன் செட்டுக்கு பற்றி ஒரு ரிசல்ட் படிக்கிறோமோ அடுத்ததாக நம்ம மைண்டில் வர கொஷின் சாரி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூனியன் பற்றி படித்தோம் இல்லையா யூனியன் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கலெக்ஷன் ஆஃப் ஓப்பன் செட்டு பார்த்தோம் அதை அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷினும் பார்த்துட்டோம் எவ்ரி சப்செட் ஆஃப் ஆர்டி இஸ் ஓப்பன் அப்போ யூனியன் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கலெக்ஷன் ஆஃப் ஓப்பன் செட் இஸ் ஓப்பன்னா அடுத்து நம்ம மைண்டில் வர கொஷின் வாட் அபவுட் த இன்டர்செக்ஷன் ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல இன்டர்செக்ஷன் பற்றி என்ன விஷயம் அப்படின்னா இன்ஃபைனிட் நம்பர் ஆஃப் ஓப்பன் செட் இந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் இஸ் ஓப்பன் அதுதான் நமக்கு ரிசல்ட் த இன்ஃபைனிட் அதாவது நமக்கு ஆர்பிட்ரரி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன்று ஃபைனிட்டாக இருக்கலாம் இல்லை இன்ஃபைனிட்டாக இருக்கலாம் இல்லை கவுண்டபிள் கலெக்ஷன் ஆஃப் இருக்கலாம் கரெக்டாக இப்போ நான் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் அண்ட் இன்ஃபைனிட் நம்பர் ஆஃப் ஓப்பன் செட்ஸ் இந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் ஓப்பன் மேபி சம்டைம் ஓப்பனாக இருக்கலாம் சம்டைம் நாட் ஓப்பனாக இருக்கலாம் அப்போ இதை நாட் ஆல்வேஸ் ஓப்பன் நம்ம சொல்லும் பொழுது அப்போ அதை ரிசல்ட் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னா இந்த நாட் ஓப்பன்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டா போதும் கரெக்டாக அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த இடத்துல ஆர் என்ற மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் நம்ம எடுக்கிறோம் அதாவது ஆர் ஆர் ஒன் ரியல் லைன் ஒன் டைமென்ஷனல் ரியல் லைன் மட்டும் நம்ம எடுக்கிறோம் ஒன் டைமென்ஷனல் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்போ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் நம்ம ஆர் ஒன்னு சொல்லும்போது ஏற்கனவே நம்ம எக்ஸாம்பிளே சொல்லியிருக்கு ரியல் லைனில் ஓப்பன் பாலில் இஸ் நத்திங் பட் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஒரு ஓப்பன் இன்டர்வல் தான் அது ஓப்பன் பாலாக இருக்க முடியும் அப்போ அந்த ஓப்பன் இன்டர்வல் நம்ம ஐ என்னு டினோட் பண்ண போகிறோம் இஃப் ஐ என் டினோட்ஸ் ஓப்பன் இன்டர்வல் அது மைனஸ் ஒன் பை என் டு ஒன் பை என் தென் இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எப்படி இருக்கு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ஓப்பன் இன்டர்வல் மைனஸ் ஒன் பை என் கமா ஒன் பை என் இப்போ எனக்கு ஒன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் டு ஒன் வருமா அடுத்தது எனக்கு டூ போட்டு பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் பை டூ டு ப்ளஸ் ஒன் பை டூ வருமா அப்புறம் எனக்கு த்ரீ போட்டு பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ டு ஒன் பை த்ரீ அடுத்தது மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் டு ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் அப்போது ரியல் லைனில் இங்கே ஜீரோ இருக்குது இது மைனஸ் ஒன் இருக்குது இது ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது ஓகேவா இது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அடுத்து மைனஸ் ஆஃப் எங்கே இருக்கும் உங்களுக்கு மைனஸ் ஆஃப் இங்கே இருக்கும் ப்ளஸ் ஆஃப் இங்கே இருக்கும் இதுதான் ஓப்பன் இன்டர்வல் கரெக்டாக அப்போ இந்த ரெண்டு இன்டர்வல் மட்டும் எடுத்தால் இதனோட இன்டர்செக்ஷன் வந்து மைனஸ் ஆஃப் கமா ப்ளஸ் ஆஃப் இப்போ நான் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ எடுக்கிறேன் அது ஓகேவா அப்போ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஆஃப் கப்புறம் இங்கே தான் இருக்கும் ஸோ இது மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்போ இந்த ஓப்பன் இன்டர்வல் இப்போ இருக்கும் இந்த மூணு ஓப்பன் இன்டர்வலாக எடுத்தீங்கன்னா இதனோட இன்டர்செக்ஷன்னா மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ கமா ஒன் பை த்ரீ அப்போ ஃபைனட் இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கும்போது இன்டர்வலாக வருது ஆனால் இன்ஃபைனட் இப்படி போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னா கடைசியில் காமன் பாயிண்ட் காமன் என்னவாக இருக்கும் வெறும் ஜீரோ மட்டும்தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஜீரோன்றது இன்டர்வலாக கிடையாது இல்லையா ஜீரோன்றது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இன்டர்வல் கிடையாது அதனால் இட்ஸ் நாட் ஓப்பன் அப்படி தான் நம்ம இந்த ரிசல்ட்டை ப்ரூவ் பண்ணுறோம் கரெக்டா இன் ஏ ரியல் லைன் ஆர் ஒன் இஃப் ஐ என் டினோட்ஸ் த ஓப்பன் இன்டர்வல் மைனஸ் ஒன் பை என் ஒன் பை என் தென் இன்டர்செக்ஷன் ஐ என் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி கன்டெய்ன்ஸ் ஒன்லி ஜீரோ ஜீரோ இஸ் நாட் அண்ட் இன்டர்வல் அதனால் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ஓப்பன் செட் இன் ஏ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இஸ் நாட் ஓப்பன் ஸோ இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ஓப்பன் செட் இருந்தால் அது நாட் ஓப்பன் ஃபைனல் அப்போ ஃபை வாட் அபவுட் ஃபைனைட் அப்படின்ற ஒரு கொஷின் வருது இல்லையா அதை
இது வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக இது இஃப் ஜி ஒன் அண்ட் ஜி டூ ஆர் ஓப்பன் சப்செட்ஸ் ஆஃப் ஏ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இஎம் தென் ஜி ஒன் இன்டர்செக்ஷன் ஜி டூ இஸ் ஆல்சோ ஓப்பன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் இன்டர்செக்ஷன் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு எம்டி நம்ம முதல்ல அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஏன் அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் எம்டியாக இருந்துச்சுன்னா எம்டி செட் இஸ் ஓப்பன் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அதில் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை இது இப்போ இப்போ வந்து நம்ம அதை ஏற்கனவே ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அதனால் எம்டி செட் ஓப்பன்ன்றது வந்து ஆப்வியஸ் ரிசல்ட் அது ட்ரிவியல் ரிசல்ட் அது என்ன ட்ரிவியல் ரிசல்ட் இப்போ வந்து சூரியன் வந்து கிழக்கே உதிக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு ட்ரிவியல் இப்போது நான் இன்னைக்கு காலையில் எழுந்து நான் தான் அதை கண்டுபிடிச்சின்னு கிடையாது இன்றைக்கி நான் காலையில் எழுந்து பார்த்து கிழக்கில் உதிக்குதுன்னு சொன்னாலும் அது ஆல்ரெடி இதுக்கு ஆப்வியஸாக இருக்குது நீங்கள் எங்கேருந்து பார்த்தாலும் கிழக்கில் தான் உதிக்குது கரெக்டாக அப்போ அது ஆப்வியஸ் ரிசல்ட் அது அதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு எம்டி செட் ஓப்பன்னு நம்ம சொல்கிறது இது ஆப்வியஸ் இல்லை ட்ரிவியல் ரிசல்ட் அதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஸோ அதனால் இன்டர்செக்ஷன் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு எம்டி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம எதை ஓப்பன் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் ஜி ஒன் இன்டர்செக்ஷன் ஜி டூ இஸ் ஓப்பன் நம்ம சொல்லணும் எப்போல்லாம் ஒரு செட்டு ஓப்பன் செட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற ஒரு எலமெண்ட்டை நம்ம எடுத்துப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸுன்னு நம்ம எடுத்துப்போம் அப்போ அந்த எக்ஸ் சென்டராக வச்சு ஒரு ஓப்பன் பால் இருக்குது அந்த ஓப்பன் பால் என்டையர்லி கண்டெய்ன் இந்த செட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ அதை தான் அப்படி தான் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்மளோட எய்ம் ஜி ஒன் இன்டர்செக்ஷன் ஜி டூ வந்து ஓப்பன் ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்போ ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அது எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் இஃப் எக்ஸ் பிலாங் டு ஜி ஒன் இன்டர்செக்ஷன் ஜி டூ செட்டோட அதாவது ரியல் அனாலிசிஸ் ஒன்லேயே படிச்சிருப்பீங்க இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ செட்ஸில் ஒரு எலமெண்ட் இருக்குன்னா அந்த எலமெண்ட் வந்து ரெண்டு செட்லேயும் இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா அப்போ எக்ஸ் பிலாங் டு ஜி ஒன் அண்ட் எக்ஸ் பிலாங் டு ஜி டூ ஜி ஒன் ஜி டூ பற்றி ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தே ஆர் ஓப்பன் சப்செட்ஸ் ஆஃப் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஜி ஒன் இஸ் ஓப்பன் அப்படி சின்ஸ் எக்ஸ் பிலாங் டு ஜி ஒன் அண்ட் ஜி ஒன் இஸ் ஓப்பன் அப்போது எக்ஸ் சென்டராக வச்சு ஒரு ஓப்பன் பால் இருக்குது அந்த ஓப்பன் பால் என்டையர்லி கண்டெய்ன் இன் ஜி ஆர் இருக்குது அப்போ ஓப்பன் பால் சொல்லும்போது ஒரு ரேடியஸ் இருக்கணும் இல்லையா அந்த ரேடியஸ் நான் ஆர் ஒன் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ வித் இந்த பால் அபவுட் எக்ஸ் ரேடியஸ் ஆர் ஒன் என்டையர்லி கண்டென்ட் இன் ஜி ஒன் அகெயின் இந்த எக்ஸ் பிலாங் டு ஜி டூ தான் இருக்குது சிமிலர்லி அப்போ ஜி டூவும் நமக்கு ஓப்பன் தெரியும் அப்போ தேர் இஸ் அன் ஓப்பன் பால் அபவுட் எக்ஸ் அப்போ ரேடியஸ் வேறு ரேடியஸ் கூட நான் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா ஆர் டூ எடுக்கிறேன் வித் பால் அபவுட் எக்ஸ் ரேடியஸ் ஆர் டூ என்டையர்லி கண்டென்ட் இன் ஜி டூ அப்போ எக்ஸ்ன்ற எலமெண்ட் ஜி ஒன்ல இருக்கு அப்போ ஒரு ரேடியஸ் நான் ஆர் ஒன் எடுத்துக்க எக்ஸ்ன்ற எலமெண்ட் ஜி டூ இருக்கு அது ஒரு ஓப்பன் பால் அது ரேடியஸ் ஆர் டூன் இருக்கு ஆனால் நம்மளோட எய்ம் நம்ம ஏற்கனவே என்ன தெரியும் எக்ஸ் பிலாங் டு ஜி ஒன் இன்டர்செக்ஷன் ஜி டூ இருக்கு இப்போ இன்டர்செக்ஷன் சொல்லும் போது எது சின்ன ரேடியஸோ அதுதான் ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தஸ் இஃப் ஆர் இஸ் த மினிமம் ஆஃப் ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ நம்ம ஒரு பால் எடுக்கிறோம் அபவுட் எக்ஸ் ரேடியஸ் ஆர்னு எடுத்தா அது என்டையர்லி கண்டென்ட் இன் ஜி ஒன் அண்ட் ஜி டூ இந்த அண்டுன்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும் செட்ல இன்டர்செக்ஷன் சொல்லுவோம் கரெக்டா அதை தான் எழுதியிருக்கேன் தஸ் பால் சென்டர் அட் எக்ஸ் ரேடியஸ் ஆர் கண்டெய்ன் இன் ஜி ஒன் அண்ட் ஜி டூ ஜி ஒன் இன்டர்செக்ஷன் ஜி டூ ஓகே நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ் என்ற எலமெண்ட் ஜி ஒன் இன்டர்செக்ஷன் ஜி டூவில் எடுத்துட்டு எக்ஸ் சென்டராக வச்சு ஒரு பால் இருக்கு அந்த பால் என்டையர்லி கண்டெய்ன் இந்த இன்டர்செக்ஷன் சொல்லிட்டோம் அப்படி சொன்னாலே நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஹென்ஸ் ஜி ஒன் இன்டர்செக்ஷன் ஜி டூ இஸ் ஓப்பன் இப்போ இதை வச்சு ஜென்ரலைஸ் ரிசல்ட் நம்ம என்ன சொல்லணும் பை இன்டக்ஷன் இன்டக்ஷன் அண்ட் ஜென்ரலைஸ் ரிசல்ட் த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் எனி ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ஓப்பன் செட் இஸ் ஓப்பன் ஃபைனைட் இன்டர்செக்ஷன் இருந்தால் ஓப்பன் இன்ஃபைனைட் இன்டர்செக்ஷன் இருந்தால் நீ நாட் பி ஓப்பன் ஆல்வேஸ் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஓகே இந்த காணொலி இதோடு இருக்கட்டும் இன்னொரு காணொலியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்